Çiçekler, mumlar, Norveç bayrakları ve yaşlı gözler. Oslo'da yaşanan katliamın ardından sokaklarda onlarca kişi yaşadıkları trajedinin yasını tutuyor. Dünyanın en sakin ve güvenli ülkelerinden biri olarak bilinen Norveç'in yine bir Norveçli tarafından vurulması şaşkınlık yaratırken Başbakan Jens Stoltenberg uluslararası kamuoyunun desteğini hissettiklerini belirtiyor. Tüm dünyadan gelen güçlü dayanışma ve başsağlığı dileklerinden bahsediyorum. Norveçliler tüm bunlara minnettar çünkü tüm dünyadan insanlar işçi partisinin kampında öldürülen gençlerin yakınlarına desteğini bildiriyor. Saldırılar önce Oslo'da hükümet binalarına yakın bir alanda bomba yüklü bir aracın patlatılmasıyla başladı. 7 kişinin burada canını alan terörizmin bir sonraki durağı başkent yakınlarındaki Utoeya adası oldu. Adadaki kampta bulunan gençlere ateş açan bir saldırgan, yaşları 14 ile 18 arasında değişen 85 kişiyi öldürdü. Polis olası kurbanlar olarak kayıp kişileri ve ikinci bir saldırgan olması ihtimalini araştırıyor. Teröre karşı hazırlıksız yakalanan ülkede güvenlik önlemleri de arttırılıyor.